喝我这个，醉得快些各项都是假等。是大人。听杨硕说，你想当文职，卑职更愿意当捕快。为什么呢？卑职想吊民伐罪，除暴安良。说得好，现在就是你大展拳脚的时候了。正如卑职所愿，你就调往长乐镇。什么？民风淳朴、环境优雅的安全之下。卑职能不能留在六扇门？不行。南京不行。那卑职还是当文职吧。也不行。卑职想去更危险的地方。胡说！圣上英明神武，我大明朝治下，哪有最危险的地方啊？更何况，六扇门条例明文规定，不得由女捕快任职。哪有这样的条例啊？我刚定的。大人如此草率，恐难服众。那你问问他们是怎么想的？大人英明。我知道你很优秀，可是你这么优秀的女捕快，让这些大老爷们的面子往哪搁、啊？卑职遵命。我的调令下来了，可能要离开刘山门一段时间，我被安排到乡下当捕快了。我不是跟你说过了吗？让你去做文职吗？是，可是我还是想像我爹一样，做一名好捕快。可是你爹不是都已经殉职了吗？作为一名捕快，就应该应对各种危险。随时做好殉职的准备，不光是我，你也一样，你也可能会殉职，全场的各位都可能会殉职。我是在担心你，你说你跑到这么远的地方去当捕快，万一你出了什么事儿，我怎么保护你？我武功比你高。行，行行行行行行，我不跟你争，现在有两条路，要么你别做捕快了。要么，咱们就分开，你自己选吧。大人，这是在河边找到的衣物，应该是死者的。你看看，谁什么呀？纯是没法一张。不错，这是因为死者生前在河中游泳，不小心溺死了，是个意外。等等
穿这种衣服的男人，怎么可能有烟烛？这绝对不是个意外。学而。时习之，不亦乐乎？学而时习之，不亦乐乎？哟，什么话？<笑>有朋自远方来，不亦乐乎？哟，什么快来了？自远方来，不亦乐乎？什么快？<笑>您是？啊。我是这里的族长焦杰，知道您要来，我已经在平安客栈为您准备好了上好的客房，就在那边儿现在有两条路，要么你别做捕快，要么咱们就分开，你自己选吧。嗯嗯嗯嗯你干什么？你干什么？我回家睡觉啊。那你开不开锁？你给我起开！什么衙门啊？沈玉婵，先到的不快。什么时候报道？明天。喝多了。对，先压在这里，明天提审。嗯、卑职前来述职，劳烦向捕头大人通禀一声。不行啊！为什么？他还没来。犯人现在清醒了吗？犯人，没有犯人。我是捕快啊！你你，沈捕快，你终于来了，在下是捕头徐成。卑职沈玉婵，见过捕头大人。好，跟我来吧。今天来的有点晚。没关系，大人。不用客气。哎，我听说你昨天把少廷给抓起来了。是，大人。哎呀，我真佩服你这种积极的态度，把你分到这儿来，真是太屈才了。来，大人。谢谢啊，大人过奖了，来一个，不吃。不过要记住，这里不是六扇门。卑职明白，可任何地方都必须遵守王法。可是根据朝廷的统计，咱们长乐镇那可是全国最安定的镇。当然啊
，这并不代表咱们衙门里的人士就可以鲁莽办案。当初也有一个从六扇门分过来的，他以为用六扇门的那一套来管理咱们这乡野小镇很容易，可结果怎么样？不行。所以我认为啊，一些小误会啊，也不要计较。哎，为什么？我也是为了咱们长乐镇好啊！好了，不说了啊，我带你去逛逛咱们这里。来，哎，厨房，厨房，哎，兵器房，基本用不到。啊，这就是咱们的正骨房，什么都没有。哎、所以说啊，在咱们这做捕快啊，很轻松的。哎，各位都到齐了啊！我给大伙介绍一下，这位就是从六扇门刚分过来的沈玉婵沈捕快。见过各位。衙门里最可靠的捕快搭档，孙武李达。嗯嗯。衙役大牛。嗯。师爷杨先生。嗯，好好好。门子王大个。哦。嗯。没有仵作吗？有，在哪儿？在那边。哈，看来是我们的新捕快到了。这位就是咱们德高望重的马先生。马先生。嗯，也是本镇长老会的成员，也是我们衙门里负责验尸的仵作。长老会。对，咱们镇上的规矩，都是长老会制定的。最近就有人很不守规矩，这是我罗列出来的名单。长老会不希望看见他们。破坏长乐镇的百年安定。哎呀，也得给他们一点面子，有他们在，咱们啊会很轻松的。哎呀，好了，还有什么疑问吗？敢问大人，周捕快的事情怎么处理？已经处理过了，你没看见大家都在吃苹果吗？这就是对他犯了小错误的惩罚。可是大人，这不是小错。哎呀，喝个酒而已嘛，又没什么大不了的。犯了错，不一定非得按大明律来制裁吧？可是，哎，不要再说了，大家都是自己人。我还是跟你说一下你的任务吧。从现在开始，你和周捕快搭档，负责本镇巡逻，嗯，维护本镇百姓的安全。大人，卑职不愿意。哦，怎么，你瞧不上他？不是。卑职一个人就够了，不用劳烦周捕快。<笑>你别看他没有什么特别的，他可是咱们这轻功最高的。沈捕快，要有共进退的意识，咱们这可不欣赏独来独往的作风，对不对？是。你放心，我会保护你的。<笑>我们都带刀，你为什么带剑啊？习惯。你这是什么剑啊？画影剑，画影剑啊！你知道？不知道。你是不是剑法特厉害？要不你教我耍耍剑？你还用我教？你这把剑杀过多少人？没杀过人。哎，四大名捕里，谁是天下第一呀、啊？都说是无情，但是我觉得他是个瘸子，肯定打不过铁手，对不对？六扇门就没这几个人。呃、不是。累了吧？哦，不累。喝杯茶吧。不喝了。今晚长老会要给你举行个欢迎仪式，跟我去一趟吧。是。相信各位如今已有所察觉，长乐镇已然出现了恶化的颓势。我等如果不加以制止，势必会酿成大祸。嗯。追其原因，就是这些搬到这里的外地人，很有可能会将我们维护了百年的道德准则毁于一旦呐。嗯，是这个道理。哎，诸位，不好意思，来晚了啊。欢迎沈捕头大驾光临呐！欢迎欢迎欢迎！咱们赵先生可不是一般人呐。赵先生是乙亥年的两榜进士，但是他不愿意在朝廷做官
，而是委于本镇做一个私塾先生。见过赵先生？不敢，不敢。<笑>啊，这位就是咱们长乐镇的族长。也是长老会的会长焦先生啊！对，你们都已经认识过了吧？哎呀，何止是认识啊，已经是很熟悉了。见过焦先生。哎，焦先生可是本镇的第一大儒啊！哎呀，不敢当，赵先生谬赞了。想我焦某一生饱受礼敬的教诲，却投身于武，实则是愧对夫子啊！<笑>先生太谦虚了，哪里的话呀？哦，水果铺的老板娘荣嫂。<笑>有先生教百姓武功，那些试图谋暴利的外地人，哪敢在这里胡作非为？哎，绵薄之力，<笑>绵薄之力呀、啊。<笑>不过说起外地人，焦某还要替百姓向神捕快请罪。焦先生何出此言呢？神捕快出来时，全镇百姓不知内情，所以在招呼上多有不周。后经徐捕头的解释，才知道神捕快原来也是血统纯正的长乐镇人呐。卑职从小在外地长大，血统纯正这几个字实在是不敢当，更何况能够代表百姓的只有官府。焦先生虽然贵为族长，最好还是不要越俎代庖吧。啊，啊，不管怎么样，我们都欢迎神捕快。对，欢迎神捕快。神捕快。咱们镇上的最近就有人长老不守规矩。水果铺的老板荣嫂，赵先生，是你害年的两把进士。哪敢在这里？焦先生才知道神捕快原来也是血统纯正的长乐镇人呐！吃个苹果。不吃。那我给你介绍介绍镇上的情况吧。哎，这个卖鱼的叫老肖，人挺好的，卖东西从来不缺斤短两。哎，这人叫宋荣禄，是外地来的一个大财主。说要在这儿开土方，反正弄得人都挺不开心的。那小人陈六，靠说书糊口饭吃。你有什么事儿啊？小人最近在写画本，想以长乐镇的知名人士作为素材。小人打听到沈捕快自幼在外练武，想向沈捕快讨教几句招式。对不起，我在执行公务。呃，这是小人写的稿子，如果你有兴趣，就赐给小人几招。来，看一下吧。哎，行行行行行，我们巡逻呢啊！神捕快，千万记得要看啊！巡逻呢。我跟你说啊，千万别看他这画本，满篇全是别字。你也排斥外地人？哎，我不排斥外地人，我就排斥这个陈六。画本写的不怎么样，花了我好几吊钱。巡街吧。嗯。周捕快。嗯。恕我直言，你能不能不在巡街的时候总吃苹果？这不是没事吗？总会有突发情况啊，我们得十分小心。比如呢？比如那个穿长袍的男人，崔大爷，他口袋里鼓鼓囊囊的，啊，说不定就藏了什么不可告人的东西。你是说崔大爷啊？你再看那个个子矮一点的男人，嗯，你想象一下，他为什么总是低着个头？因为他长得丑。兴许是不想让别人看到他的脸。小偷，嗯，追，站住。跟我回衙门！站住！哎，都让让让让！再也不敢了，再也不敢了！怎么？带回衙门受审。好嘞。过来，你看。我们。
，本县第一桩案件，可喜可贺啊！哎，你说好不好啊？看，焦先生来了。焦先生来了什么意思啊？啊，神不快。焦某以为，在打破长乐镇零犯罪率以前，可以得饶人处且饶人，也可以放过他一马吧？啊！按照大明律，凡窃盗已行不得财者，吃五十，免刺。五十大板，没那么严重吧？是啊，不就几个包子吗？啊，也值不了两个钱。也许他要是忘了付钱呢？古人云：“人非圣贤，孰能无过呀？”我这也是为了长乐镇的声誉呀，还请神不快三思。不行，王法就是王法，得按律处置。出什么事了？大人，焦先生不想按律处置小偷。好，交给我吧，我会处理好的。犯人没处理，把咱俩处理到这儿了，我就想像六扇门的四大神捕一样，专门办理那种惊天动地的大案子。六扇门里根本就没你说的那四个人，真的。怎么回事？我是本镇捕快沈玉婵。捕快大人，何故拦下刘某啊？撞了人为何不下车？刘某要赶去准备《西厢记》，扮演张生。我演崔莺莺。赶着干什么也不能撞了人一走了之啊！不就是钱吗？赔他就是了。你以为你赔个钱就行了？万一把大娘撞个好歹，你知不知道你这就是肇事逃逸？捕快大人，我是这周边各县出了名的壮师刘大壮，您就没必要跟我纠缠。周捕快，按照大明律，这种情况该怎么处理？呃，好像是带回衙门，痛打一百大板。正是。哎哎哎，别别别别别别！您要是哪不舒服呢，就去看大夫。实在抱歉，抱歉，抱歉。对不起，对不起，大娘，我也没什么，也用我自个儿刚才也不小心。你们走吧。走吧，哼，谢谢捕快大人啊，快走快走走。行啊，哎，没想到你还能把个大壮师弄得服服帖帖的。不是我，是这个，这块腰牌，它代表着我们作为朝廷捕快，有权利应付一切突发事件。什么意思？啊？意思就是说呢，是他给了我们抓捕违法者的权利，所以我觉得。你应该利用好你的药牌。得嘞，以后啊，我一定好好用它。哎，给你们留的东西。什么呀？刘大壮给你们留的两个请柬，请你们晚上去戏园子看他演的《西厢记》，说是略表歉意。哟。还是真的，这人挺靠谱啊！不去。对，不去。大人。神不快，正好你们两个还没走。大人何事？你们两个能不能代表我们去参加刘生和华夫人的这次堂会呀、啊？是，大人。<笑>哈哈哈哈哈！好，哈哈哈哈哈！好，哈哈哈哈哈！好，哈哈哈哈哈！好啊！哎呀，哈哈哈哈哈！
。走吧。走。这么快？这戏看完了，说点什么呗？我好写进我这个话本里啊。我把想说的都告诉周捕快了。嗯，呃，周大哥，呃，嗯、呃，陈先生，话本里的错别字都改好了吗？这个，呃，刚才那段戏是不是很难听啊？是，<笑>的确是。这女人上台本来就不合规矩的，更何况这唱功还很差。哎呀，神不快，很高兴能赏脸来看我的戏，还要谢谢刘先生跟令君的邀请。啊，他啊，不是我见过。<笑>对对对对对，我们只是生意上的合作伙伴。<笑>是啊，赌方不惜重金聘请了华夫人。看来这次是志在必得呀！我们几个借贵宝地发财，到时候呢，还得请先生您多多帮忙啊。那是自然。可是，长乐镇民风淳朴，要是有人只是为了挣钱而坏了德行，那可就要小心了。哈，哈哈哈哈哈哈！哎呀呀呀！掌声，莺莺，你二人唱的不错呀！哈哈哈哈哈哈！来来来，今天晚上我请大家喝酒，请，好，走。老爷子，您请。嗯。二位也请。来，不胜酒力。好。那后会有期啊！哎，嗯，哎，走吧。嗯，哎，沈捕头。哎呀，沈捕头，你怎么这么快就走了？快，随刘某进去喝两杯。我介绍宋老板给你认识。刘先生有心了，我们明天还有公务，不便久留。哦，好，啊，那刘某就不便多留了。这上午的事儿，刘某啊，确实有些莽撞，还请沈捕头多见谅。没事儿，下次注意些。哎，那告辞。哎，没事儿，下次注意点就行。真厉害啊！但愿这次是最后一次见到他了。嗯。<笑>喝我这个。哎，你呀、啊，谁呀、啊？哎、嗯，啊啊啊啊啊啊啊他们是昨天晚上从这里经过，不慎掉下来摔死了。哎呀，这个刘生啊，平时就喜欢把马车赶得飞快。你看，这下倒霉了吧？哼！你说这么高，不摔死才怪呢。怎么办、啊？嗯嗯嗯嗯。哎，我说神不快，你有什么高见吗？先封锁现场，免得经过的百姓惊慌。再让马先生来验尸。好。哎，发生了什么？马车从山上掉下来了。啊？哎
好可怜呐！这，这，哎呀呀呀！这《西厢记》怎么唱成梁祝火了？焦先生是怎么知道死者身份的？长乐镇这么巴掌大的地方，出现这么大的意外，还有什么秘密啊？哎，恕我直言，在没有搞清楚事情的来龙去脉之前，焦先生还是不要贸然的给案子定性为意外。啊你说，为什么不能给定性成意外啊？因为意外没有凶手。神捕快，不要危言耸听了，不要老想着办杀人的大案啊！我们长乐镇的民风是很淳朴的，而且很安全。就是嘛，我只是想告诉你们，这件事情没有你们看上去的那么简单。什么事情看上去都没那么简单？对。而且马先生说了，这是意外，哪儿来的什么凶手？哼，我们应该从刘生那里查起。他一个外地人，最近频繁出入长乐镇，他有什么目的？他不是不知道本镇百姓对外地人的态度。嗯，你什么意思？你是说我们对外地人恶语相加是不是？你们对自己人恶语相加，闭嘴！闭嘴总之，我们应该查清楚刘生，还有那个华夫人。他俩搞过破鞋。肯定是情杀，有这个可能，那我们就应该从刘生的夫人查起。哎，刘生老婆早死了。对呀、啊，那也不排除有别的情况。好，什么情况？有什么疑点？你说说。对，说说看。山路上没有刹车痕。什么痕迹？没有刹住马车的痕迹。你们不觉得奇怪吗？没有刹车痕，这就证明在马车掉下悬崖之前，他们没有做过任何保命的举动。这么简单的道理，不用想都知道。你们俩没话说了吧？遇到麻烦了？大人，他们倒是挺麻烦。神捕快，这个案子交给我吧，我会妥善处理的。是大人。好了好了好了，天不早了，都回去吧。行了行了，别跟他俩一般见识。我请客，咱们去喝两杯，散散心。就这儿，就这儿吧。两位客官，来点什么？呃，两坛酒。啊。哦，我要一碗。来都来了，敞开喝吧。两碗，两坛。哎，好嘞，来，干了。嗯，怎么了？心里还想着案子的事儿呢。我就是不明白，这个案子疑点重重，他们为什么就看不出来呢？我就是佩服你这点，别人怎么也看不出来的事儿。哎，你一看就看出来了。哎，你在六扇门，是不是也特拔尖儿啊？嗯。四大名捕的事儿，肯定也根据你写的，对不对？对不对？对不对？对不对？对对对对对对不对？其实啊，我还挺好奇的。好奇什么？你说你小姑娘，为什么要当捕快啊？因为我爹，你爹，我爹以前是捕快。哦，哎，那你爹现在？我刚出生不久，我爹就去世了。呃，抱歉啊。
曾经当过一个顶天立地的大英雄。来。好了，说说你吧，为什么当捕快啊？我呀，这个我也不知道，可能，可能因为我会飞吧。<笑>我觉得，当一个好捕快，就应该随时能够应付各种情况，学会寻找能够破案的有力证据。那要按你这么说，这样就能当好捕快了。得用心。完了，我这辈子啊，就是没用过心。我估计啊，我肯定当不了什么好捕快。我还是死了算了。这是我用胭脂和蜂蜜调的，像不像？净干些没用的。谁说没用了、啊？哎，我要出现危险的情况，说不定我还能自保呢。就你这功夫还自保？我跟你说了，你别不信啊。我会暗器，信不信？<笑>来，今天晚上，咱俩一醉方休。来，来来来来来，哎，来，神不快，焦先生。宋老板，宋老板，嗯，嗯，宋老板，你应该见过吧？见过。嗯，见过不怪。嗯，我们刚刚还在聊起刘壮士的事情呢。刘壮士，刘壮士可是我多年的好友啊。如果这次不是我叫他跟我合伙，他肯定不会出这个事儿。闲人已逝，我们还是为他们的死喝一杯吧。啊、嗯，应该是为了悼念他们，喝一杯吧。啊，嗯，你不要以为我不知道你们在想什么。我实话告诉你，啊，就算没有刘壮师和华夫人，我们家的赌坊照开不误。子曰：“富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。赌博一事，本来就为道而行。”全镇百姓若都沉迷于此，那将酿成大祸呀！不如你还是听焦某一言，考虑一下在本地。你少说两句。你要盖祠堂，到别处盖去。地是我的地，我想干什么就干什么。就算你是族长。你能拿我怎么样？本来还想请沈捕快结识一下宋老板，结果让你见笑了。无妨
，不过，怎么？没什么。没事儿。哎，快点，慢点，赶快抬脚啊！哎，哎呀，慢点。有钱、啊，谢谢啊！找你的钱。怎么？怎么还还找钱？呃，告辞啊，告辞了。找钱。哎，他这宅子不错啊。哎，你说咱要有这大宅子多好啊！走吧，哎，你说，咱要是喝的跟他一样多，明儿肯定醒不来，对吧？咱干嘛去啊？我回家了，明天见。要不咱看看戏去吧？不去了，时候不早了。哎，刘生上午刚在这唱过戏，说不定能发现什么。走。哎。在这看会儿戏，嗯。来了半天，什么线索都没查到。哎呀，别绷着了，行不行啊？来来来来来，吃个橘子。来，快快快！哎，嗯，我就是说刘。嗯，嗯，嗯。放烟花，可能有什么好事儿呗？什么好事儿？呃，你有心眼儿吗？啊？不是，我是说你饿不饿？饿的话，我带你吃点东西。不是，我说的是刚才那句。呃，你有没有心上人？之前有。那现在呢？没有啊，没有。那我保护你呗。我武功比你高。呃
，我送你回去。哎，怎么了？我认识回家的路。这是宋老板喝酒太多，不小心掉到水塘里淹死的。哎呀，真可惜呀、啊！你说要那么多钱有什么用啊？这钱还在，人却没了。嘿嘿嘿嘿。所以说啊，喝酒一定要适量，尤其是你啊，周捕快，以后少喝点啊。我家可没吃糖，这但是你没钱啊。哎，我这。<笑>神捕快有什么高见吗？嗯，我觉得得封锁现场，不要引起恐慌。好，就这么办。对，啊，走。哎哎哎哎！自从你来了以后啊，我们这儿就总出事儿。你说，是不是因为你跟我们八字不合呀？啊？哼，你苹果呢？焦先生，嗯，哎，你说这宋荣禄是不是谋杀呀、啊？有这个可能。啊，那我们得提审最后见到宋荣禄的两个人，对吧？对啊。嗯。你什么意思？啊？你不是说，是谋杀吗？那我们肯定要查最后见到宋荣禄的两个人啊。就是。嗯。这两个人好像就是你俩吧？<笑>好像吗？短短的几天时间里，死了三个人，你们觉得好笑吗？哎，我的神捕大人，这都是意外，意外天天都有。死者都是相互认识的，这些外地人都相互认识，你也认识他们，我是不是应该也怀疑你呀、啊？就是啊你，你什么意思啊？嗯，别跟他们一般见识啊，别理他们啊。沈不快，别太紧张了，啊！明天呢，要举行祭祖仪式，别让祖先看到咱们愁眉苦脸的样子，啊！是，大人。祖德垂范，流传远；祖宗德泽，润八方。孝祖风范，自远扬。合族和睦，人才旺，顶天立地，个个好，房屋兴盛昌，天神速速回天堂，地煞快快，什么快？什么快？什么快？什么事？若有凶神并恶煞，全在雄鸡。什么快？是这么回事？我想跟你说一下宋老板的事情。曾经听宋老板啊，够了，走。沈不快，大人，你要干什么去？为朕有要事举办。哎呀，什么事比祭祖还重要啊？不能去。嗯，是。到外面的天水阁下面等我。好。一拜，二拜，三拜。
这么快？怎么了？这是怎么回事啊？又怎么了？这砸死人了呀！你看，好了好了，回去吧。快快，散了散了。这几件事情是有关联的，陈六等人可能死于谋杀。又来了，又来了！最后一个见到陈六的人不就是你吗？就是。我警告你们俩。哎，好了好了好了。沈不宽，你真的认为这就是犯罪现场？是，大人。好，很好。李大孙悟，大人，立刻调查所有参加祭祀的人。啊啊！所有人呢？大牛，哎，封锁现场。是。王大哥。立刻巡查周边所有街道。是，杨先生，哎，你回衙门，立刻叫下马先生。我岁数大了。沈不快，周不快，卑职犯，你们知道怎么做？什么？你真的觉得这是谋杀？大雨天的，让咱们在这儿。我只是说有这种可能性。嗯，我相信你是对的。我怎么就不相信你呢？沈伯。发现什么情况了吗？我发现啊，这大下雨天的，我们应该在家喝酒，而不是在这儿勘察现场。去陈六家了吗？看到他的画本没有？他满屋子都是画本，要看哪儿你去看去。哎，这是你们的职责。我告诉你，沈玉婵，并不是每一个死者都必须定为谋杀。嗯，就是嘛，我们可没工夫陪你们在这儿谈情说爱。走，喝酒去。嗯。嗯。要不，咱还是回去吧。你什么意思、啊？反正，咱在这儿也没什么事儿嘛。周少廷，你忘了我跟你说过什么了吗？我没忘，你跟我说过，我可以做一个毫不快，对不对？长没长心眼儿？我说过，你必须要用心去做，你必须应付随时可能发生的情况，去寻找每一个可能破案的证据。你要是做不到这一点，就不是一个合格的捕快。是，我是没用心，我也做不了一个好捕快。那你再找一个人呗，谁能干谁干吧。洪令尊大人所赠，相较如何？这是小人写的稿子，神不快，千万记得要看啊！起来，起起来！
，周不宽。嗯，怎么了？谢谢你送我的布娃娃，跟我爹送的那个很像。那就好。我去陈六家看过那些画本，他把全镇发生的所有事情都写成了小说。我发现刘生、华夫人还有宋老板，他们不仅仅是认识那么简单。所以呢？所以再分析一下，就能发现这几起案子的联系了。那你赶紧去呀、啊！我想让你陪我一起去。哎，我是一个不思进取的捕快。嗨，抱歉，我武功没你高，保护不了你。我保护你。你说什么？我我知道我那天的话伤害了你。我鲁莽，我刚愎自用，我心胸狭隘。你一直守护在我身边，我都不知道感激你，嗯，反而还说你没用，嗯，但是不能因为我的错误就让凶手逍遥法外，危及到百姓的安全，嗯，周不宽，我需要你的帮助，等这几起案子结束以后，你怎么恨我都可以，因为我没资格当你的搭档，我才是一个不合格的捕快。行行行行行行，你保护我，嗯。确定，确定，走。陈六，是，长乐镇豪杰传的作者。对，把本镇的事迹作为小说的素材，说下去，全是错别字，读起来特别难受。画本里的主要人物是宋荣禄，外地的大财主，在这儿买了一块地，准备开赌坊。那天晚上他喝了个半死。更重要的是，他有一个好朋友，刘生，外地的大壮师。是的。在戏园子里参与庆祝赌坊奠基，戏唱的真难听。没错，车架的也不好。那可不一定。搞破鞋，我们知道是谁。华夫人，崔莺莺唱的也不怎么样。他们在外地设赌局为生，可能和别的男人也搞破鞋。被宋荣禄聘用到他的赌坊，招揽顾客。对，所以啊，可能还真是意外。哎，哎，意外天天都会有嘛，对不对？对啊。你们在干什么呢？没什么，出大事了！啊！你们看，来了，嘿，哎呀，香喷喷的红烧肉，肘肉，年年有今日，岁岁有今朝。年年有今日，岁岁有今朝啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！这是干什么？今天是周捕快二十生辰，我让后厨啊多加了几个菜。你怎么不早说呀？咱们这不是在办案子吗？哎，你干嘛去啊？哎，怎么了？私事。撤！撤！撤！荣嫂，哎，哟，怎么了？神不快？我想买点水果。多的是，慢慢挑。你要不来，我就准备关铺子了。这么早啊？是啊，一直开着也没什么意思。您这是？我想搬到外头去了。为什么呀？我，我就跟你一个人说。你知道被淹死的那个人，宋老板，他买下我的地。想建赌坊，那块地是您的。是啊，那个刘壮士替他来说服我卖的，然后我就答应了。他还打算把我这个铺子也买了。我在这儿也没什么亲戚，所以我就想到外地住。可您是长老会的人啊，为什么要搬走？可先生把我逼得太紧了，他知道我把那块地卖了以后。说我这么做，坏了规矩，想要让我把这块地收回来，给镇上重新修个祠堂。你说我卖都卖了，怎么收回来呢？先生说有办法，然后宋老板就死了，那块地就成了长老会的产业。你先别说了，等我一下。哎。
这还是个意外，这明明就是谋杀！你们为什么不相信我？跟刘壮士一样？对，跟其他人都一样。你谋杀？那卷宗改起来很麻烦呐。沈木宽，你别瞎猜了啊！这就是意外。你是说荣嫂自己摔倒在了水果刀上？那你觉得呢？岁数大了，腿脚不灵便，摔在哪儿那可不一定。对呀、啊，为什么你非要说是谋杀呢？因为我当时就在案发现场。嗯，你说什么？你去现场干什么？我，我就给周捕快买礼物。<笑>有什么好笑的？我还在现场跟凶手发生过打斗。你说什么？也许那只是窃贼呢。你说他是凶手，你亲眼看见他杀人了。我的确没看见。不过如果他不是凶手，他为什么要拒捕？那凶手呢？凶手呢？我看那凶手很有可能就是你。你说什么？别碰我！大人。哎呀，沈不快，你别激动啊！你要理解大伙，他们一时半晌还接受不了你的推测。毕竟“谋杀”这个词儿实在是，咱们长乐镇已有上百年没出过杀人案了。这跟以前的记录没关系，我敢肯定有凶手，而且我知道他是谁。站住！你们这干什么呢？把你们焦老板叫出来！沈不快，到此有何贵干？我要以谋杀荣嫂的嫌疑逮捕你。你说什么？我不明白。荣嫂死了，怎么死的？哎呀，她就是摔倒在自己的水果刀上了。闭嘴！我还要以谋杀刘生。华夫人以及陈六等人的嫌疑逮捕你。我为什么要杀他们呀？为什么？问得好。从我看见你突然出现在刘生案的犯罪现场那天起，就对你产生了疑心。我突然想到，你在酒馆里对刘生说起过他们的大生意，这就证明，你知道他们准备在这里做什么。这些外地人，不光是要在这里开赌坊。还要买下长乐镇所有的地，他们要在这里开赌坊、开商铺，榨干你们的钱，把你们赶出长乐镇。这种违背了你们道德准则的事情，你是绝对不会允许的。所以你就杀了刘生和华夫人，然后把他们的尸体抛下悬崖，造出意外的假象。然后你又杀死了宋荣禄。他推进了池塘里，但是你百密一疏，你的罪行被陈六发现了，所以你祭祀那天最早离开现场，赶去杀死了陈六。陈六在死之前，把刘生低价卖地的事情告诉了荣嫂。你担心荣嫂会把店铺卖出更高的价钱，所以你赶到了水果铺，用水果刀杀死了荣嫂，然后向我射出了暗器，逃离了现场。说得很精彩，可是我为什么要杀死荣嫂呢？因为荣嫂跟我说过，长乐镇的一位先生逼他卖出水果店的地，那位先生就是你。会吧？我们这里有很多先生，为什么偏偏就是我呢？不错。我的确非常讨厌那些个唯利是图的外乡人，可是，只要我们全镇百姓团结起来，他们就占不到便宜。所以，你说的这些，只是推测，没有确凿的证据。要有力证据是吧？好，在水果铺里，我用幻影剑刺伤了你，现在你的右臂上，就应该有一道伤痕。<笑>怎么回事？沈不快，这怎么解释啊？那也不代表其他几个案件你没有嫌疑。证据呢？嗯？那我就拿出我的证据
。你知道，我身为族长，在长乐镇我是忙上忙下，我怎么可能分身去杀人呢？<笑>我可是有证人的，那就是全镇的百姓。沈不快，你要不要一个一个的问一问？你确定焦杰当时跟你在一起？确定。回去吧。沈不快，你查的也差不多了吧？可能真没凶手吧？也许真的是意外。行了，我送你回家吧。我想一个人待会儿。哎，那天你是不是真给我买礼物去了？对啊，但现在已经成证物了。哎呀，我已经拿出来了。哈哈。哎，大人，凶手。抓到了吗？没有凶手，知道吗？呃。走吧。爆了！又出现谋杀案了。怎么回事？街口那条狗死了，你猜谁杀的？行了行了，别理他们，啊！凶手居然不是焦杰，那会是谁？我觉得吧，他这么大岁数，跑都跑不动，他能杀得了那么多人吗？你什么意思？你想想，他手底下那么多武士。他随便找一个都可以啊！凶手不止一个人，可能吧。跟我回衙门。哎哎，凶手不止一个人。你说什么？凶手不止一个人。你，你不是说焦先生是凶手吗？是。哎呀，也不是。我的意思是说，不止他一个，他也有同伙。哎呀，沈不欢，你最近的压力实在是太大了，赶紧回去休息吧。如果明天早晨你还不能改变想法的话，我想。我会妥善处理的，大人等不到明天了。我知道你很尽职，你呀就跟当年那个神捕头是一模一样。什么神捕头？当年那个神捕头就跟你一样，为了查案给自己增加了很大的压力，最后是心力交瘁，不慎跌下悬崖呀。他叫什么名字？沈伯庭啊。也是意外。是啊。哎呀，所以啊，我不希望你重蹈他的覆辙呀。回去休息吧，啊？是。嗯、怎么了？没什么，就是累了，想回去休息。那我送你回去吧。我想自己走走
什么话？<笑>怎么了？是赵先生，想杀我。没事吧？是他救了我。烟花是从武馆的方向放出来的。这几起案子，肯定跟焦杰和长老会有关。我去把凶手抓回来。哎，我跟你一块儿去。不，你回衙门，把他们几个叫上。一起过来，好。至于道，至于道，聚于德，聚于德，依于仁，依于仁，由于义，由于义，德之不修，德之不修，学之不讲，学之不讲，文艺不能读，文艺不能读，不善不能改，不善不能改，是无忧也，是无忧也。好消息。那个神捕快已经被咱们杀死了，明天他就会被发现，摔倒在自己的房间里，被摔断了脖子。从此以后，我们就可以高枕无忧了。啊！哈哈哈让你们失望了。长乐镇捕快沈玉婵现在以杀人罪将你们捉拿归案，凭什么？长乐镇只有长老会才能管理。住口！你们没有这个权利，更没有权利杀人。我们是为这里好，这些人想破坏我们原有安定的生活。刘大壮和华夫人勾结成。我早该想到你是沈伯婷的女儿。我爹。当初我跟爹一样，认为一切都应该遵循王法。在我夫人出事之前，我还跟你爹一起去说服长老会，让他们接纳这些外地人。可是结果呢？一天，我夫人撞见他们盗窃钱庄财物，他们就把他给杀死了。我要给他报仇。就把他们全都杀了，一个都没留。可你爹呢？他怎么说？他说我触犯了王法，要将我绳之以法。笑话！一个杀了恶人的人，如果也算触犯了王法，那我还有王法有什么用？啊！所以你就杀了我爹。我也是没有办法，犯了这么大的事，朝廷肯定会派人来追查。我倒是不怕，我怕的是他们扰乱了长乐镇的安宁。好，徐捕头说的没有错，只有把这些个道德败坏的外乡人赶出长乐镇，长乐镇的百姓才能够安居乐业。我要将你们绳之以法。哈，沈捕快，你以为我们还能让你离开这里吗？嗯，拿下！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！怎么回事？你们可是我的人
还不给我拿下沈玉臣！抱歉，大人，我们不是你的人，我们是捕快。捕头大人，回头是岸。放屁！上！押、啊！如今却仓皇出逃，你有什么资格当这个族长？哼！你毁了我的长乐镇！哼！长乐镇不是你的，更不是长老会的抓住大佬！快点！快！快点！都跟上！听见没有？快点！快点！卑职参见大人。想不到沈捕快才来长乐镇没多久，就立下这么大的功劳，真是可喜可贺呀、啊！大人过奖。这次我过来找你呢，是想把你给调回去。啊？为什么？呃，这个嘛，最近六扇门的案子实在是太多了，忙都忙不过来。你毕竟是考核的第一名嘛，一个人能顶好几个人用。可卑职刚刚被调过来，又被调回去，不太合规矩吧？规矩是我定的吧？哎，不信，你可以问问他们同不同意嘛？大人一定明。<笑>可卑职还是想留下来。为什么？卑职还有公务要办。哎<笑>，好吧，等你忙完了公务，就考虑考虑调职的事情。是大人。哎呀，我写的手都软了。嗯，看来今天又不能睡个好觉了。哎呀，我媳妇儿等我回家呢。再这么下去，我老婆都不让我进门了。哼哼，沈玉婵。哎，沈玉婵。
，你算个什么东西啊？竟敢把长乐镇的百年传承毁于一旦！我饶不了你，去死吧！小心！嗯嗯嗯，少廷，放开我！少廷，少廷，少廷，你没事吧？你别吓我！少廷，我是一个好不乖吧？是，你是最好的不乖。那好，我们俩还能不能在一起？在一起，在一起，永远都在一起，一辈子都不分开。你怎么来了？我怎么不能来啊？躺了这么长时间，伤早好了。哎，你来祭拜沈大人，怎么也不叫我一块来啊？你又不认识，叫你来干嘛？多见几面不就认识了吗？是不是，沈大人？嘿嘿。没想到我爹是被自己的同僚所杀。你已经抓到凶手了，我想。沈大人在天之灵，一定会安息的。昨天晚上我梦见我爹了，他说我一定要做一个恪尽职守的好捕快。那他老人家就没再说点别的了？什么？呃，比如说找个好婆家之类的。没有啊。那天我快死的时候，是不是躺在你怀里了？你是不是跟我说咱俩一辈子不分开？你告诉我真的假的沈沈，沈沈。